ബയോളജിയുടെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നെർവസ് സിസ്റ്റം അഥവാ നാഡി വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് അതിൽ അവസാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ന്യൂറോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും അതിൻ്റെ പാർട്സും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസുമാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുമാണ് ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഏതൊരു സെല്ലിനെയും പോലെ ന്യൂറോണിനും പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈനുണ്ട് ഒരു സ്റ്റിമുലേഷനും സംഭവിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫസിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇന്നർ സർഫസിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജുമാണ് ഇതിന് കാരണം ചില അയോൺസിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇനി സ്റ്റിമുലേഷൻ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെ അയോൺസിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും അതായത് ഔട്ടർ സർഫസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആകുകയും ഇൻ ഇന്നർ സർഫസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആകുകയും ചെയ്യും ഇത് തൊട്ടടുത്ത ഭാഗത്തെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിക്കുകയും ചാർജുകൾ പരസ്പരം കൈമാറുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഫലമായി ഒരു ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് പോലെ ന്യൂറോൺസിൽ കൂടി ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആയോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പൾസ് ബ്രെയിനിൽ ചെല്ലുകയും ബ്രെയിൻ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പർ റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ ഈ പിക്ചറിനകത്ത് ഔട്ടർ സർഫസിൽ സോഡിയത്തിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇൻസൈഡിൽ പൊട്ടാസത്തിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ സോഡിയത്തിനും പൊട്ടാസത്തിനും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് തന്നെയാണ് അത് ഞാൻ മനസ്സിലാവേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തതാണ് പോസ് പൊട്ടാസത്തിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആകുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫോസ്ഫേറ്റുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലൊന്നും പഠിക്കാനില്ല എങ്കിലും മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസ് ബ്രെയിനിൽ ചെല്ലുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് എന്താണ് സിനാപ്സ് എന്ന് പഠിക്കണം എന്താണ് സിനാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനാപ്സ് ഇസ് ദ ജംഗ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ന്യൂറോൺസ് ഒരേ ന്യൂറോൺ ആൻഡ് എ മസിൽ സെൽ ഒരേ ന്യൂറോൺ ആൻഡ് എ ഗ്ലാൻഡുലാർ സെൽ അതായത് രണ്ട് നാഡീകോശങ്ങൾ തമ്മിലോ ഒരു നാഡീകോശവും ഒരു പേശികോശവുമായോ ഒരു നാഡീകോശവും ഒരു ഗ്രന്ഥികോശവുമായോ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് സിനാപ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസ് സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ എത്തുമ്പോൾ ഈ സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ നിന്നും ഒരു കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു രാസവസ്തു സിനാപ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സിനാപ്റ്റിക് ക്ലഫ്റ്റിലേക്ക് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ രാസവസ്തുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ആണ് തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോണിൻ്റെ ഡെൻട്രേറ്റിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ അസെറ്റൈൽ കൊളിൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡൊപ്പാമിൻ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയോ ഇനി സിനാപ്സിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനും കൂടിയുണ്ട് സിനാപ്സിൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിനാപ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പൾസിൻ്റെ സ്പീഡും ഡയറക്ഷനും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ